ఆత్మకూరులపేట జిల్లా కోదాడ పట్టణంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఇట్టి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గుంటకండ్ల జగదీశ్వర్రెడ్డి రాజ్యసభ సభ్యులు బడుగుల లింగయ్య యాదవ్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కంచుకోటగా చెప్పుకుంటున్న ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీని నామరూపాలు లేకుండా చేసి గులాబీ ఖిల్లాగా మార్చారని ఎన్నికలు ఏమైనా ప్రజల దీవెనలు గులాబీ జెండాకు అండగా ఉంటాయని దీనికి కారణం మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రవేశపెడుతున్న పథకాలే అని గత పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో రెండు సీట్లు గెలిచిన బీజేపీ తదుపరి జరిగిన ఎన్నికలలో కూడా డిపాజిట్ దక్కించుకోలేని ప్రచారానికి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన అగ్రనాయకుల సంఖ్య కంటే తక్కువగా ఓట్లు వచ్చాయని విమర్శించారు రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సమిష్టిగా కృషి చేసి జిల్లాలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలపై గులాబీ జెండా ఎగురవేయాలని కోదాడ మున్సిపాలిటీలో ముప్పై ఐదుకు ముప్పై ఐదు వార్డులు గెలుచుకొని చరిత్ర సృష్టించారని అన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన కాటంరెడ్డి ప్రసాద్ రెడ్డితో పాటు రెండు వందల మంది కార్యకర్తలు మంత్రి సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు శాసనబొల్ల మల్లయ్య యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శులు వైవీరావు ఏర్నేని బాబు ఎన్నికల పరిశీలకులు తంగీలపల్లి రవీందర్ ఎంపీపీ కవిత రాధారెడ్డి వనపర్తి లక్ష్మీనారాయణలతో పాటు పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు పాల్గొన్నారు అవకాశం ఉంది పార్టీ అయినా సహకరించడానికి అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా గెలవగలిగే అవకాశం ఉన్న అభ్యర్థులకే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా గెలిచే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు గెలుపు రాలే ఘట్టంగా ప్రజల మధ్యన నిరంతరం ఉంది ప్రజల అభిమానం ఉంది ప్రజలు అవకాశం ఇస్తే గెలిపించి పంపిస్తారనే భావం ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అవకాశం దొరికితే అందులో ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు దాని గురించి సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా రానున్న భవిష్యత్తులో బంగారు తెలంగాణ కల సహకారం కావడానికి అపర భగీరథుడుగా ఆహర్నిషన్ ప్రయత్నం చేస్తున్న కేసీఆర్ గారు కల నెరవేరటానికి ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా జెండాకి కారు గుర్తు పోటేసి గులాబీ జెండా గొప్పరిస్తూ ఉన్నారు ఆ క్రమంలోనే కాంగ్రెస్కి కలుసుకోవడా అని చెప్పేసి చెప్పుకున్న నల్లగొండ జిల్లాలో ఈరోజు ఎక్కడ ఏ ఎన్నికలు జరిగినా క్రసం లేదు కానీ నల్గొండ జిల్లా మొత్తం ఈరోజు గులాబీమయంగా మారిందంటే దానికి ఆహర్నిషలు అపరబంధుల మాదిరిగా కేసీఆర్ గారు సారథ్యంలో ఈ జిల్లాకి అభివృద్ధి ప్రధానంగా జగదీశ్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న ప్రయత్నం సహకారం ఎప్పుడు ఈ విషయంలోనైనా దాదాపుగా ఎన్నికలు జరిగిన నాటి నుంచి నేటి వరకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ పార్టీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ పార్టీ విషయాలలో కానీ ఎప్పుడు సమయం ఏమన్నా వెన వెంటనే సమయాన్ని ఇచ్చి మరి పార్టీ విజయం కోసం ఒకవైపు అభివృద్ధి కోసం మరోవైపు సంక్షేమ కార్యక్రమాల వైపు ఇంకోవైపు మాకు తిక్సూచి తెచ్చి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి పాటలు వేస్తూ ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్న నాయకుల్ని ప్రోత్సహిస్తూ అన్ని రకాలుగా అండ అండగలిసిందో కోరుతాం ఓ పక్క అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టిస్తూ ఓ పక్క సంక్షేమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతూ పేద ప్రజల యొక్క మేలు కొడుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఒక టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాం అందుకనే దాంతో పాటు మన జిల్లా అభివృద్ధి ప్రధాన జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇప్పటికి ఆరు సంవత్సరాలుగా గతంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు అధికారం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రజల్లో లేరు ఓట్లప్పుడు కనపడిపోయి కానీ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారి మంత్రి అయిన తర్వాత ఈ జిల్లాలో రాత్రి పవన్లు కష్టపడి ఓ పక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం ఈ జిల్లాలో యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి గారు అనేటువంటి సందర్భాన్ని ఈరోజు మొన్నటి సైదిరెడ్డి ఎన్నికతో కేసీఆర్ గారి ఆలోచనతో ఆయన నాయకత్వంలో పన్నెండుకు పదకొండు శాసనసభ్యులు 
గెలిపించి పార్టీని కూడా ఒంటి చేతుల నడిపిస్తున్నటువంటి నాయకుడు మన మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి సందర్భంగా మీకు మరవు తీస్తా ఉన్నా ప్రజానేతగా ఎదిగి ఉద్యమ నేతగా రాజకీయ జీవితం ప్రారంభించి మరి జిల్లాలో ఈరోజు గులాబీ మాయం చేసిన కార్యకర్తలను దిక్సూ చేస్తూ పార్టీని నడిపిస్తున్నా జగదీశ్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రేపటి మున్సిపాలిటీని తప్పకుండా కైవసం చేసి వాళ్ళ గొప్ప చెప్తామని చెప్పేసి శాసనసభ్యులు మేము ఆదిస్తూ రేపటి భవిష్యత్తు అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో కోదాడి పట్టడంలో జరగబోయే అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలనే ఆలోచనతో ఇతర పార్టీ నుంచి వస్తున్న మిత్రులకు స్వాగత పరుపు ఇప్పుడు కాటన్ రెడ్డి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ నుంచి టీఆర్ఎస్లో మంత్రి గారి సమక్షంలో మంత్రి గారు చేతుల మీద జాయిన్ అవుతారు అదే రకంగా ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు చెప్పిన చేపే స్థానాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కట్టబెట్టారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఆ తర్వాత కూడా వాళ్ళకి సోయి రాలే హుజుందర్ గారు ఎన్నికలు ఉప ఎన్నికలు రాగానే ఎగిరెగిరి పడ్డారు కాలిపూడుల సప్లకు అని ఆ బీజేపీ నాయకుడు లక్ష్మణ్ పేర్లి ఆయన నోటికి అడుగు అదుపే లేకుండేది ఆయన ఆశలకు అంతే లేకుండేది ఏదేమో హుజుర్ గారు ఎన్నిక అయితుంది టీఆర్ఎస్ ఓడిపోతుంది తెల్లారి నేనే ముఖ్యమంత్రి అయితే అని చెప్పి పాపం ఆయన మధ్య కాలుకుని అన్నాడు అది ఏం అందమే కాలేదు ప్రజలకి మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండే వాళ్ళ నాయకత్వం కేంద్ర మంత్రులతో సహా వచ్చి ఊరూరు తిరిగింది బదనం టీఆర్ఎస్ చేసిండ్రు వాళ్ళు ఎక్కువ తిరిగింది వాళ్ళు బయట నుంచి ఎంతమంది నాయకులు వచ్చారో కానీ ఓట్లు కూడా రాలేదు బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఇక పిలిచిన ఆయన పిలువన్న ఆయన మూలబండ ఆయన ఎప్పుడో జనం పేరు పరిచిపోయిన ఆయన సహా వచ్చి ప్రచారానికి డిపాజిట్ పొద్దున వచ్చింది ప్రజలు చాలా స్పష్టంగా కేసీఆర్ మీరు ముందుకు నడవండి తెలంగాణ మొత్తం మీ వెనకాలే ఉంది అని చెప్పి బ్రహ్మాండమైన తీర్పు ఇచ్చే రోజు ప్రజల్లో మా కాలన పెరుగుతుంది మా గౌరవం పెరుగుతుంది మా ప్రజల్ని ఎవరి ఇంటి ముందర వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉంచుకుని ఆ మోటివేషన్ తీసుకొస్తే ప్రతి ఇల్లు ప్రతి ఇంటి ముందర శుభ్రంగా ఉంటే ఆ వీధి అంతా శుభ్రంగా ఉంటుంది ఆ వీధి అంత పచ్చదనం ఉంటే ప్రతి ఇంటి ముందర చెట్టునాడితే ఆ వీధి అంతా పచ్చదనం ఉంటుంది ఆ వాటి ఉన్న వీధులన్నీ ఉంటే మొత్తం వాడు ఉన్నట్టే అన్ని వాటిలో అయితే మున్సిపాలిటీ కూడా అయితే మొత్తం అద్భుతమైన ఒక సుందరమైన పట్టణాలు రూపొందుకోవాలి ఎన్నో పథకాలకు మనమే ఆదర్శంగా ఉన్నాం ఈ దేశానికి ఒక మిషన్ కాకతీయ కావచ్చు ఒక మిషన్ భగీరథ కావచ్చు ఇవాళ ప్రారంభమైంది తెలంగాణలో అదే మున్సిపాలిటీ అంతా కూడా కావాలి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచిస్తున్నారు మరి దానికి అనుగుణంగా మన పని విధానం కూడా ఉండాలి కేసీఆర్కు ఓటు వేయాలి టీఆర్ఎస్ కు ఓటు వేయాలనుకున్న ప్రతి ఓటర్ను కూడా బూత్ వరకు తీసుకురావడం కావాల్సిన ఆ ప్రయత్నాన్ని మీద చేయాలనో దాని గురికి మనం ఇవాళ ఈ సన్నాహక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మరి తప్పకుండా ఇప్పటికే మీకు ఇన్ఛార్జ్ గారు చెప్పుకుంటారు వైవి గారు రవీంద్రరావు గారు మరి వారు చెప్పిన పద్ధతుల్లో పనిచేసి మనం ఫలితం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మరి ఇక పోటీకి సంబంధించి కూడా వాస్తవమే కోట్లాట వరకైనా కానీ పెట్టడానికి ఒకటి తెలిపింది ఎమ్మెల్యే గారైనా నువ్వైనా నేనైనా ఎవరి చేతికి ఇచ్చినా ఒకరికే ఇస్తాను తప్ప మేము ఇద్దరికి ఇయ్యలేము ఒక వాటిలో కానీ మిగతా వాళ్ళు సహకరించి పనిచేయాలి ఈ ఒకటే చివరి అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రాజకీయాలు ఉంటే ఉంటే పార్టీలో ఉంటే ఎన్నో అవకాశాలు వస్తుంటాయి తొందరపడిపోతే ఆగమైపోతారు తప్పకుండా రవీంద్రరావు గారు కూడా మనం చాలా ఉన్న అవకాశాలు రాలి ఒక సందర్భంలో వస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ మాట మొదటి నుంచి మాకు స్పష్టంగా చెప్తారు 
తెలివైన రాజకీయ నాయకులు ఎప్పుడు తొందరపడడు అవకాశం కొరకు వేచి ఉండాలి ఓపుకు ఉండాలి ఏదో సందర్భంలో మీ తనకు అడుగుతుంది అదృష్టం వెంటనే డోర్ తీయడానికి నువ్వు రెడీ ఉండాలి అని ఏ అది వచ్చేటాడు చేసేటప్పుడు తీసుకోవాలి ప్రజలకు పనిచేయాలి నా కాలాల పాటు ప్రజలలో నిలబడాలి అని చెప్పి కోరుకోవడం తప్పలేదు ఎవరైతే సార్ ఆశాబదులు తప్పకుండా మేము ఈ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించండి పోటీపడి ప్రదర్శనలు చేస్తే కూడా ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే నలుగురు సిరిసేన పనిచేసేటోళ్ళని ప్రజల కొరకు పనిచేసేటోళ్ళని ఎట్లా కొనమనం ఏముంటుంది ఎట్లా చేయాల్సి ఉంటుంది కష్టమైంది అది ఆ వాటిని ఒక ఆయన చేతికిచ్చి నువ్వే ఈ రోజు నువ్వు బీమా అంటే ఇయ్యలేడు ఆకాశంలో చూస్తాడు నిర్ణయం చేయమంటే కొట్టాడటం అయితే కొట్టాడతాడు కాబట్టి మనం దయచేసి అట్లా ఎవరు కూడా నారాజ అవసరం పడలేదు తప్పకుండా సందర్భాలు ఉంటాయి అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రజాప్రతినిధులు చేయాలన్న కోరిక తప్పకుండా ఉండాలి మరి దానికి మీరు అందరూ కూడా సిద్ధపడే ఉండాలి ప్రయత్నం చేసుకునే ఉండాలి కాకపోయినా సరే ఇంకా ఇంకొక అవకాశం వస్తుంది అన్న విశ్వాసంతో కలిసి ముందు నడవాలి అని చెప్పి మీకు అందరి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీరు ఉన్న కోదాడ మున్సిపాలిటీ పైన గులాబీ చెడ్డ ఎగ్గడం ఖాయం ఏం సందేహం లేదు అది మొత్తం ఈ జిల్లాలో ఉన్న అన్ని మున్సిపాలిటీలకు కూడా అదే వాతావరణం ఉంది రాష్ట్రంలో కూడా అదే వాతావరణం ఉంది ముఖ్యంగా కేసీఆర్ పట్ల ప్రజలకు ఆ నమ్మకం ఉంది దాన్ని మనం ఓటర్ల పూర్వం తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత తీసుకోవడానికి ఈరోజు ఈ సమావేశానికి హాజరైన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఎమ్మెల్యే గారికి మీ నాయకులందరికీ కూడా తప్పకుండా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు జయ తెలుగు